Awalnya, saya tidak ingin memosting video ini karena ternyata benangnya kurang ya. Tapi mungkin ada yang butuh tips dan tekniknya agar hasil rajutannya bisa rapi seperti ini. Halo teman-teman, dan yang belum jadi teman, berteman yuk! Assalamualaikum Selamat datang di channel saya Saya punya dua gulung benang kaos Penangtian dari kerudung yang kemarin saya buat Mau saya jadikan sajadah dengan pola yang seperti ini Polanya yang sederhana saja Dengan dua warna Saya pakai warna ungu dan pink Jarum rajut yang saya pakai ukuran 8 mm ya. Di pola ini saya akan membuat 31 rantai dan 61 baris agar menjadi sajadah untuk anak. Langkah pertama, buat simpul awal. Lalu buat rantai sebanyak 31 rantai. Nah, ini sudah jadi 31 rantai ya. Langkah selanjutnya, siapkan benang yang warna ungu. Lalu, buat satu rantai. Kemudian, sisipkan benang warna ungu tadi yang sudah kita siapkan di dalam SC untuk baris pertama. Seperti ini ya. Nah, kita akan merajut pakai teknik tapestri bolak-balik ya. Tapestri ini tekniknya semua benang jalan bersama dari baris pertama. Karena itu, benang yang tidak dipakai disisipkan dulu. Tujuannya biar nanti produknya hasil akhirnya itu tebalnya itu merata sama gitu ya nah kita sudah sampai di SC terakhir mau pindah ke baris kedua jangan lupa kalau mau pindah baris benang yang disisipan ditarik dulu ditarik pelan-pelan buat satu rantai lalu balik dan benang yang ada di sisipan dibawa untuk disisipkan kembali. Nah, kita sudah sampai di SC terakhir untuk baris kedua. Jangan lupa, kalau mau pindah baris, benang yang ada di sisipan ditarik dulu. Oh iya, tentukan dulu front side dan back side-nya ya. Seperti ini. Kalau ada benang yang kurang rapi, pindah ke back side-nya. Berarti kita ini sekarang ada di front side. Nah ini di baris ketiga kita akan e, ganti benang. Caranya bikin rantai dengan warna yang beda, benang warna ungunya. Lalu balik, kemudian baru di SC. Seperti ini ya. Kita akan membuat 5 baris dengan warna ungu. Nah, ini sudah jadi 5 baris. Kita di front side. Ini back side-nya seperti ini, berantakan. Kelihatan sekali bedanya ya. 
lalu kita akan buat 3 SC dengan warna ungu ini di back side jangan lupa warna pinknya juga di bawah disisipkan Nah ini kita sudah di SC terakhir Kita mau ganti benang Sebelum dikaitkan Ganti benang dulu Baru mengait Baru SC lagi SC nya nanti dengan warna benang yang baru Yang warna pink Nah hasilnya nanti seperti ini Ini sudah mau ganti benang lagi Oh iya sebelum ganti benang Jangan lupa tarik benang yang disisipkan dulu ya Karena kita di backside Ganti benangnya Caranya lepas dulu hook dari benang Lalu warna yang sama Benang dengan warna yang sama Dipindah ke belakang Baru kait Kait dengan warna yang berbeda Dengan warna ungu ini baru setelahnya itu SC seperti ini ya agar lebih jelas tekniknya saya ulangi sekali lagi lepaskan hook dari benang lalu tarik benang yang ada di sisipan lalu benang yang warnanya sama dengan yang ada di hook dipindah ke belakang lalu kait benang warnanya yang warnanya berbeda baru kemudian di SC itu kalau pindah benang di backside Sekarang kita ada di front side Nah ini kalau benangnya ada yang mecungul-mecungul gini Pindahkan yang mecungulnya ke back side Kalau ganti benang di front side agak lebih mudah, tinggal tarik benang yang ada di sisipan, lalu sebelum dikaitkan, benang yang warna berbeda yang dikaitkan seperti ini, ini. baru kemudian SC. Ini kalau ganti benang di front side gini caranya. Nah, ini saya sudah merajut sebegini banyak. Kita akan lanjutkan dulu ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya kehabisan benang di proyek ini. Jadi, pola masjidnya tidak saya selesaikan. Karena itu, saya tidak melanjutkan merekam videonya. Tapi, intinya, nanti setelah gambar masjidnya jadi, pola 61 baris sudah selesai semua ya. Lalu lakukan SC keliling Tujuannya biar nanti proyeknya terlihat lebih rapi 
setiap lubang satu SC kecuali pojok. Yang pojok nanti satu lubangnya isinya 3 SC. Nanti akan saya sertakan pola masjidnya. Barangkali ada yang mau membuat sajadah seperti ini ya. Sekian dulu video saya untuk kali ini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan mudah diikuti. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.